，恩师狄公有个习惯，凡立一案，都会每天将线索、可疑之人即将探查的方向都记录下来。从这份查案日志看，卢林峰已是合格的狄公弟子了。出来吧，我一直在等你。你怎么知道我会来？如今京城这么乱，你担心我丧命，当然会来保护啊。说好的退隐山林，转头就忘了。我看你就是个官迷。苏明仕途是小。鲁林峰生死未卜，长安魔王惊现于世，这都是了不得的大事儿。虽然公主许我大理寺少卿一职，但是任命未到，我便无人可用啊。哎，英道，要不你帮我个忙，去长安县帮我给三个人传个话，不必现身，用些江湖手段即可。冒充大唐第一神探苏无名，邀约我等三人至此。您这是苏校尉啊！这是苏校尉。苏某何时成了大唐第一神探？在我们三人心里，您一直都是啊。跟随您探破长安红茶案、参天楼大案，我们哥仨。够吹一辈子了，那咱们就动身吧。呃，去去哪儿？去哪儿？鬼市啊。哎、这里就是逍遥园，听说几天前还是鬼市最热闹的地方。看这样子，好像刚经历了一场劫难。应是四个字，果意都尉。龙将军，请看，这是喜君送给卢林峰的刀。卢少卿武艺高超，兵器竟都被打折了，莫非真是魔王？不许胡说！苏县委说过，这世上既没有神也没有鬼，只有装神弄鬼的人，对吧？一字不差。听说那日鬼市上人正多。魔王挥刀，凶手扬蹄，被劈砍踩踏，死人无数。魔王怕胡椒，多带一些吧。上好的胡椒，价格公道。哎，魔王怕胡椒，多备一些吧。小心被挖干，保命啊！胡椒是什么价钱？哎，那看你要多少了。你有多少？你要全要的话，三块五十两的银锭就可给你。多少？那也太贵了吧，根本就没听说过这个价。啊，算了算了，我看你们呢，什么都不懂。哎，我不卖给你们了。对，哎哎哎，别急着走啊，我是这儿的常客，可也好奇魔王为何怕胡椒。卢林峰，你听说过吗？卢，这名字听着倒有点耳熟。他怎么了？若不是胡椒，他哪保得住全尸啊？他死了。哎，别瞎打听，跟你有关系吗？我们是要买胡椒防魔王的。哎，对对对，赶快拿银子。那我得验验货吧。哎，这，看，你这掺了多少土啊？那你胡说什么呀？我不卖给你了。站住！站住！站住！先生，麻烦看一下，见没见过这个人？没见过，没见过
。你这不是胡椒里掺了土，而是土里掺了胡椒啊！这里虽是鬼市，也不允许你刺冲好坑害他人。你们不会是官家的人吧？正是，专捕你这样的贼。哎呀，我怎么这么倒霉啊！我。昨天风王一来，人都吓跑了。我看满地都是胡椒，想着这回可发财了。你说地上有死人，可记得他的相貌？我的魂儿都被吓出来了，我能忘得了吗？仔细看看，是不是这个人？不是，眼睛更大一些，但没此人鹦鹉。地上还有另外一具尸体，没，就一个。这里是鬼市，没有金无畏。你使劲的喊，你最好呀，多喊几个男人来。<笑>你不就是来找男人的吗？画成这个，哪有我英俊呢？住手！一兄，一兄，一妹莫怕。鬼市并非不法之地，现有长安县三大捕手在此，尔等还不束手就擒？捕手，捕鸡的，还是捕狗的呀？让我见识见识。混账！别让他们跑了！金无畏大将军陆同，请客就到。樱桃，幸亏你来得及时。义兄，樱桃姐姐，卢凌风呢？我知道，苏无名这次回长安就是来帮你找卢凌风的。这不是说话的地方，咱们得赶紧离开。对对对，就是在那儿。那毛王骑的那凶兽更高一些。你放下。老人家，您再仔细看看，这画的到底像不像啊？像，像。我早就说过，这姑娘是神，画的太像了。不对吧？我怎么觉得这眉毛应该没这么长，胡子是打卷的，还有这眼睛，应该更大一些吧？你也见过魔王？倒是见过几次。好像你说的是对的，这眉毛还要再短些，胡子是打卷的，眼睛还要再大些。老人家，你……哎呀，老人家。回去休息吧。哎哎，慢点啊！喜君，你看，从这儿到那儿六丈开外，且又是在深夜，虽有闪电，可老人家这岁数，怎么可能把眉眼看清楚？而你之所以把眉眼画得那么清晰，是因为成佛寺的壁画已经刻在你的脑海里了。是我错了，我误打了卢凌风。都说魔王是骑着凶兽来的，应该就是这个吧
，此兽名穷奇，与混沌、桃木、饕餮并称四大凶兽。我更愿意相信，它只活在传说中。倒是这世门壁画加入了中土之物，且一气呵成，着实令人惊诧呀！难怪他秦孝白能名扬天下。出去，走走走，都出去了。你们也是，都出去，快！你这出家人为何如此无礼？凭什么轰我们出去？秦孝白一进四门，点睛须心无旁骛，大殿内不许有任何人打扰。学会，告诉我，怎么才能给这铺降魔变点睛？师师兄，我真的不知道。这些废话干什么？师兄，阿祖只是担心时间耽搁久了，对你的非议会更大。你难道没听说吗？如今长安盛传，那个杀人挖肝的魔王，是你画出来的。那又如何？<笑>施主，各位，佛门重地，你们要干什么呀？要铲贵孙那幅妖画。此降魔变乃奉公主之命所作，怎么成了妖画？你信口雌黄，不怕被治罪吗？嗯我儿太玄不是孔茂，就是被那必杀魔王所害。我不铲了他，难道等他被点了睛，带着万千魔军屠戮长安不成？让开！不，老家长老，老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老我们要查出妖化！我谁敢上前，我就和他拼命！你们看，果然是个疯子吧？这个秦小白四处游历，不知何时在何处中了妖邪之术，所以笔下鬼怪皆可脱避作乱，一派胡言！你们谁敢上前，我就要谁的命！我儿就死在这魔王手上！一墙的妖邪不缠了，还留着何用？还不动手？阻拦者，罗棍打死！住手！这位老人家，令郎死于魔王之手。
你亲眼看见了？看是没看见，但那秦小白他自己都说过，他画的魔王可脱臂杀人，现在连办案的卢少卿都被那魔王给吃了。哼！卢将军武艺超群，屡建奇功，竟被这壁上的笔墨之物给吃了。你一定是亲眼所见吧？我我这未见，那你就是别有用心，造谣惑众。如今朝廷正在查此谣言之来源，莫非就在你这儿？你是何人呢？我。我是秦孝白的故人，你是他朋友，所以你帮腔。非也，我是在救你，救大家。此降魔变，乃公主为天后祈祷冥府而作。你们图一时痛快就要毁了他，可想过后果？这人怎么看着有点眼熟啊？是狄公弟子苏无名，你可是苏无名？正是。你不是被贬到乾陵去了吗？若不是谣言四起，人心惶惶，苏某还真没机会被调回京城。哦，苏无名，朝廷派你回来查此案。是的，老人家，您放心，苏某一定。竭力探案，查出真凶，还孔博士之死以真相。这么说，你不认为是这魔王在作祟？关于鬼神，老贾，苏某是怎么说的来着？这世上既没有神，也没有鬼，只有装神弄鬼的人。装神弄鬼者，真凶也。苏明。必擒之。那个秦孝白一直跟着我。看到了，我替他解了围，他总得道一声谢。那日与卢凌风一同观我画壁之人，可是你。卢凌风给我看了一幅画，我猜是你画的。别否认，你懂画。那天你说的话我都听见了。我终于找到你了。卢凌风可否有转告？我要收你为徒。这，大师。您是我心目中极仰慕的人，能拜您为师，是我裴喜君最大的荣幸。只是，现在还不是时候。这拜师学艺还要看什么时候啊？卢凌风生死不明，你一定听说了吧？这和我收他为徒有何干系？那是喜君的意中人，他现在心急如焚，你看不出来吗？你有功底，天分也好。应该把所有心思都用在作画上。那个姓卢的，你管他做甚？你这个人好生奇怪。苏先生帮了你，你不谢他，却要追着喜君收徒。我看你就是心术不正，不怀好意。哎，樱桃，你们先走。你真的不该谢我吗？我就想问你一句话，你我并非故人，何须攀附？攀附？苏某不想攀附，只是你我虽不相识，但都各自困顿于低谷之中，不算故人吗？看你脸色，不像困顿之人，掩饰而已。你又怎么知道我在低谷？先生酷爱绘画，名震天下，如今却点睛不成，此为你心中最大的痛吧
。那你呢？郁结于何事？苏某虽立功，却被贬，这算吗？官职之事，凡夫俗子。嗯。忽被提拔。非因才而被重用，就像被架在火上烤，一步错就会粉身碎骨，这算吗？还是官场之事，真凡夫俗子。苏明确实是凡夫俗子，但若能以此之身为百姓做些事情，或许有一天能被史书铭记。要是实在上不了史书，被那些志怪之书记下也挺好，我也挺知足的。<笑>你乃狄公弟子，有些名气，也许会被史书记载，但不会比我凭作品流芳百世更为纯粹。通过诗歌、绘画、书法，被后人知晓和想象。这确实充满魅力，可苏明才华有限，此生恐怕是没这机会喽。但为了青史留名，我这个凡夫俗子一直在暗中努力。对我来说，探破更多鬼案，为百姓做更多实事，善莫大焉。你这人虽能言善辩。却也真诚通透。今日之事，多谢了。是人盯着他，但要谨慎。此人孤傲，一旦发现有人盯着他，会有反常之举，会误导案情。老罗，你缜密，交给你。定不如命。增派兵马，再有去成佛寺捣乱、妄谈产币者，格杀勿论。是。哪来的胆子？他们不知道是我要化降魔变吗？谁人不知？还不是受了挑唆。你是说东宫？您化降魔变，名义上是为天后祈福，实则就是震慑东宫。那边怕了，定会在背后捣鬼啊！我听说。您对苏明的任命，东宫那边颇为不满，正在为难中书生。既然太子有耐心和我周旋，那就让他来吧。还是没有卢凌风的消息。呃，没有。苏明除了阻止那些人产币，也没见他干什么。不会是圣明之下，其实难复，根本就不会探案吧？连苏明你都不放在眼里了。苏明曾多次救我性命，是我最信任的人。你才进京几天呢？别学着四处搬弄是非，最后落得死无葬身之地。公主，我错了。你错的还少吗？卢凌风要是有个三长两短，我教你碎尸万段。是，是你想去，我都不去，我老费还没活够呢。我
活着。不是我救了你，你能躺在这儿？别说话了，躺好别动，听我慢慢道来。哎，来喝口水。我在南州安顿好裴侍郎后，就打马北归。正好碰上了卖胡椒的，价格公道，就把南州弟子们孝敬我的金银全买了胡椒。我想着呀，回了长安，到鬼市一倒卖，再赚上一笔。嘿，谁成想啊！我家大木扇，我那些胡椒才能用得淋漓尽致。嘿嘿，不过卢凌风，我这次要是救不活你，那我可就亏大了。那些都是好胡椒，你去打听打听，一斤胡椒能换多少只鸡？我老费后半辈子，一天一两只鸡，你可得管我啊！郭郭庄。呃，郭庄，呃，他回金吾卫，替你探案去了。真的吗？我亲哥去。呃，他那个伤的确实挺重，可我是神医呀、啊。呃，你伤的比他还重呢，你得好好养伤啊。呃，你现在哪儿都不能去。哎呀，你别说话了，赶紧睡觉吧，养精蓄锐，好恢复元气呀。孙望因妒忌而出言不逊，秦孝白一发雷霆之怒。对，就是这样。那孙望负气而走，毕老板就没送送。送了呀！谢绿郎留步，谢绿郎留步。哎，谢绿郎，新来的花魁就在楼上，我让他今晚专门陪你。这再好。也不过就是花钱可以得到的歌舞伎而已。我斜绿郎看得上吗？哎，那原来这个孙望到霄云楼也会叫歌妓？以前是叫的哦，就是最近一年好像是没叫过。最近一年没有。按卢凌风查案日志所记，这马府有诸多疑点。樱桃，明白。老人家好，啊，我手上有几个小奴，想卖与好人家。听闻这条街上的马府颇为富贵，不知是真是假。哼，到别的地方去试试吧。马府的娘子强亮，什么事情都自己做。一年前就把府邸的丫鬟仆人全都遣散了，怎么会买你的小奴呢？一年前，那不正是孙望频繁到马府来医马的时间吗？此二人有奸情。哎，不可贸然推断。
大理寺苏无名见过马夫人。你是大理寺的？啊，呃，前来拜访未穿官服。那卢少卿为什么没来？卢少卿他忙，所以就派我来了。那进来吧。问来问去都一样。这些话我已经跟卢凌风说过了，你去问他好了。苏某只是例行询问，多有叨扰，见谅。那个听听卢少卿说，贵府有好马。巧了，苏某也是爱马之人，能否？都说爱马。无外乎，就是怀疑孙旺的死，跟我有关系吧？想看马，你随便去看，我累了，不陪。那文书，你们看清楚了，确实有个“带”字。啊，有。啊，大理寺戴少卿苏无名，见过各位同僚。今日你们谁手上无事，最好是能文能武者。与苏某一同再探鬼事，寻卢少卿下落。怎么，无人愿同往？呃，虽为代理，可您也是少卿，这大理寺之内，只要您点，谁都得听命。呃，啊，只是，你要问谁手上无事，这，大家可就为难了。哎，对呀、啊。自卢少卿到大理寺，已将最近两年积压的旧案一一重启，虽已了结过半，但疑难之案颇多，谁不是忙得焦头烂额呀？哈哈，是啊，别说是鬼事了，就是刀山火海也理应前往，绝不推辞。啊，是朝廷俸禄嘛，只是太忙了，还希望您体谅。不过，差役呀，暗探呐、啊，您随意调遣。他们常出入鬼市，极容易走漏风声，还是算了吧。既然大家都忙，那那就多忙去吧。带。带就带吧。来，这画上之人欠我很多金银，你们谁要是能找到他，帮我把钱要回来，我就分谁两成。率先找到此人者，以此金饼为报。真给钱？你不会骗我们的吧？每人十钱，你们自己分。哦，快点！赶紧起来！怎么下手这么狠？谁让你跟着我的？为何要偷袭我？想抢我身上的财物？我们才不抢呢！哎，打你是怕你害我兄弟
。我为何要害他？杀人取肝换钱。鬼市真有这样的事情发生？当然有了。是你们俩帮那个老叫花子救下了这个人。嗯，是啊，只有那家伙吹了两大袋子胡椒，硬把魔王吹退了。这叫花子多大年纪？挺老的，具体岁数又看不出。他可有酒糟逼？对，红红的，长得可难看了。是你，苏无名？哎，不对呀，我听说你不是守灵郡了吗？你跑鬼市来算计我干嘛？不如此，我怎么能找到你？嘿，去去去去去！你们两个小子，还吃里扒外啊？嘿，哎哎，拿去吃，拿去吃！我我的鸡，行了行了，我好不容易。龙凌峰在那儿，他怎么样？快带我去见他。继续留在金无畏，按资历，最晚年底就该被提拔了。可到了大理寺，无妨。哪怕一辈子只做小卒，只要能在中郎将身边，郭庄都愿意。来大理寺不是为我做事，是为朝廷、为黎民百姓做事。郭庄牢记，好兄弟。你看，那不是躺着？人呢？我。
前失行。射其脚下。是。直接射杀。花又落，临风一世，无名白首，赤子心，破苍穹，黄沙卷。